Good afternoon, student. Welcome to Adi 24/7 Bengali. Jara jara class se aacho pothme to confirm korbe je tomra ma ke properly shunte pachcho kena. Jara jara class se aacho ekte confirm korbe please je tomra ma ke properly shunte pachcho kena. Aur jodi tomra ma ke properly shunte pay thako tale link ta ke please ekte share korda. Tomade jato gulo group royeche. Jato gulo parashonar group royeche. Shabkota groupe link ta ke ek bar kore share korda. That I'm the action on a community cluster code the body. At the cluster, mainly I'm the syllabus in discuss for both J. KVS, some of the mainly syllabus to Kiki Roche, KVS syllabus Kiki Roche, Ebong, um, Prothom J. Chapter Tamra Corbo, the details of Kichu portion of Rajki Classic Corbo. There are the Rajas hotpot correct to confirm Corbe, the Tumnamaki properly shun the Pachokina. At Jodi Tumnamaki properly shun the Pay Thako. তাহলে লিংক থেকে फटाफट একটু শেয়ার করে দাও তোমাদের যতগুলো গ্রুপ রয়েছে যতগুলো পড়াশোনার গ্রুপ রয়েছে সবকটা গ্রুপে লিংক থেকে একবার করে শেয়ার করতে হবে ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আমরা কেভিএস এর যে ইভিএস পোরশনটা রয়েছে তার সিলেবাস নিয়ে ডিসকাস করব কেভিএস এর যে ইভিএস এর পোরশনটা রয়েছে সেটা সিলেবাস নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস করব এবং তারপরে এটারই মধ্যে যেটা ফার্স্ট চ্যাপ্টারে কয়েকটা পোরশন আজকে ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব ডিটেইলসে আজকে কোনো এমসিকিউ নয় বাট আজকে আমরা ডিটেইলসে ক্লাস করতে ডিসকাস করব যারা যারা আছো ঝটপট করে জয়েন করো লিংকটাকে প্লিজ একটু শেয়ার করে দাও তোমাদের যতগুলো পড়াশোনার গ্রুপ আছে সবকটা গ্রুপে লিংকটাকে একবার फटाफट শেয়ার করে দাও যতক্ষণ শেয়ার করছো ততক্ষণ আমি একটু বলে রাখছি যে আড্ডা অ্যাপটাকে যদি তোমরা এখনো ডাউনলোড না করে থাকো তাহলে অ্যাপটাকে ডাউনলোড করে নাও হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে না আজকে ক্যামেরাটা অফ আছে আদার অ্যাপটা যদি এখনো ডাউনলোড না করে থাকো তাহলে আমাদের আদার অ্যাপটাকে ডাউনলোড করে নাও জাস্ট প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করতে হবে আদার 247 বেঙ্গলি বলে প্লে স্টোরে গিয়ে শুধুমাত্র আদার 247 বলে সার্চ করলে আমাদের অ্যাপটা তোমরা পেয়ে যাবে এই অ্যাপটার মধ্যে তোমরা প্রিমিয়াম কোয়ালিটি স্টাডি ম্যাটেরিয়াল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জব অ্যালার্ট ডেইলি কুইজ সাবজেক্ট वाइज কুইজ সমস্তটা একদম ফ্রি অফ কস্টে এখান থেকে পেয়ে যাবে আর চ্যানেলটাকেও সাবস্ক্রাইব করে দাও তার কারণ প্রত্যেকদিন প্রত্যেক एग्जाम ओरिएंटेड ক্লাস কিন্তু এখানে হয়ে থাকে যা যা एग्जाम নতুন নতুন যা যা एग्जाम আসবে সেই एग्जाम ओरिएंटेड ক্লাস তোমরা এখানে পেয়ে যাবে তাই জন্য আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই ভাবে সাবস্ক্রাইব করে রাখো ওকে চলো আমি আজকে প্রথমটাতে নিয়ে একটুখানি ডিসকাস করতে স্টার্ট করছি যে আমাদের সিলেবাস কি কি রয়েছে কেভিএস এর যেটা আমাদের পড়তে হবে তার মধ্যে সিলেবাস কি কি রয়েছে KVS PRT EVS syllabus ta ekhane tumra dekhte pachho eta ki nei amra ajke first discuss korbo ki ki er moddhe royeche ebong ki ki jinish ekhane add hoyeche notun ki ki jinish ekhane add hoyeche puro puri jodi dekho je KVS er ta basically eto din dhore fifth standard porjonto chilo ekhon jinish ta fifth to eighth standard porjonto royeche and tumra jodi dekho tahole NCERT er jodi boi ta follow koro tahole kintu tomader ekshathe sob jinish ta ekhane cover kora hoye jabe একসাথে সবটাই কিন্তু তোমাদের এখানে কভার করা হয়ে যাবে যদি কেভিএস এর সিলেবাসটাতে এখান থেকে দেখো তো প্রথমত এখানে কি কি আসছে কি কি সিলেবাস এখানে রয়েছে এই সিলেবাসটাতে এটা পুরোপুরি হবে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের সিলেবাস এটা কিন্তু যেমন পরিবেশে যখন আমরা টেটের জন্য পড়েছিলাম আমরা পড়েছিলাম এটা কিন্তু শুধু একটা জিনিসেই পড়লে হয়ে যাচ্ছে এরকম নয় ইভিএস অনেক কিছু জিনিস নিয়ে একসাথে পড়তে হয় ইভিএস মানে অনেক অনেকগুলো সাবজেক্টকে একসাথে নিয়ে আমাদের পড়া এটাই হচ্ছে আমাদের ইভিএস এর যে স্টাডিটা থাকে এর মধ্যে দেখো ফার্স্ট যে পোরশনটা রয়েছে এই পোরশনটা কিন্তু নতুন অ্যাড হয়েছে ফার্স্ট যে পোরশনটা রয়েছে এই পোরশনটা কিন্তু ইভিএস এর সিলেবাসে এখানে নতুন একটা অ্যাড হয়েছে এখানে কি কি রয়েছে প্রাইমারি ইনস্টিটিউশন অফ ডেমোক্রেসি লোকাল বডি স্টেট বডিজ ন্যাশনাল বডিজ সিটিজেন রাইট ইন ডেমোক্রেসি এটা পুরোটা পলিটিক পার্ট আজকে আজকে আমি কয়েকটা জিনিস ডিটেইলস করব আজকে জিওগ্রাফি কয়েকটা জিনিস আমরা ডিটেইলসে যাব ফার্স্ট পার্টটাতে আমরা এমসিকিউ মানে জাস্ট সিলেবাসটা একটুখানি দেখে নিচ্ছি এরপরে আমি জিওগ্রাফি কয়েকটা পোরশন মানে এইখান থেকে এই যে ল্যাটিটিউড লংগিটিউড এই পোরশনটা একটুখানি ডিটেইলসে আজকে যাব আচ্ছা তো যেটা বলছিলাম এই পোরশনটা পুরোপুরি ভাবে কিন্তু আমাদের পলিটিক পার্ট এটা তোমাদের দীপঞ্জন স্যার বা সাগর স্যার অনেক বেটার করে তোমাদেরকে বোঝাতে পারবেন তো এখানে কি কি রয়েছে প্রাইমারি ইনস্টিটিউশন অফ ডেমোক্রেসি লোকাল বডিজ স্টেট বডিজ ন্যাশনাল বডিজ সিটিজেন রাইটস ইন ডেমোক্রেসি কি কি রাইট রয়েছে রোল অফ পঞ্চায়েত যে পঞ্চায়েত রাজ যেগুলো আমরা পড়েছিলাম পঞ্চায়েত রাজ সেটা হেলথ অ্যান্ড দেয়ার সোশ্যাল সার্ভিস পপুলেশন গ্রোথ ইন ইন্ডিয়া 
এই পপুলেশন গ্রোথ থেকে তুমি বলতে পারো এটা কিন্তু আবার পপুলেশন জিওগ্রাফির মধ্যে চলে এলো পপুলেশন গ্রোথ ইন ইন্ডিয়া ডিস্ট্রিবিউশন ডেন্সিটি গ্রোথ সেক্সেশিও রুরাল আরবান কম্পোজিশন এডুকেশন হেলথ ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটেড আচ্ছা এখানে একটা পয়েন্ট আমি একটুখানি অ্যাড করি সেটা হচ্ছে যখন ভূগোল আমরা পড়েছিলাম ভূগোলের মধ্যে আমরা কি পড়েছিলাম যে কোথায় ডেন্সিটি বেশি কোথায় ডেন্সিটি কম এগুলো তো এখানে তো সেগুলো আছেই কোথায় কম কোথায় বেশি এই পোর্শনগুলো তো আমাদের এখানে থাকবেই এছাড়া যেগুলো রয়েছে সেগুলো এর মধ্যে রয়েছে যে এখানে ধরো আমার লিটারেসি রেটটা বেশি তার কারণটা কি কি মেন কারণে এখানে লিটারেসি রেটটা এতটা বেশি হয়েছে এইটা হচ্ছে মেন এখানে যে জিনিসটা এখানে বিচার্য ব্যাপারটা থাকবে মানে এই কেন কি কারণে কি এনভায়রনমেন্টাল কারণে জিনিসটা এরকম হয়েছে এই পোর্শনগুলো এখানে হবে কেভিএস এর সিলেবাসে কিন্তু এই জিনিসটা নতুন অ্যাড হয়েছে এটা কিন্তু এতদিন ছিল না আবার বলছি ফিফথ স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত কেভিএস ছিল এখন সেটাকে এক্সটেন্ড করে এইথ স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত করা হয়েছে তো এখন এই নতুন পোর্শন এই জিনিসটা এখানে অ্যাড হয়েছে এরপর এই পোর্শনটা থেকে যে আমাদের নর্মাল যে ইভিএস এর যে সিলেবাসটা হয় নর্মাল ইভিএস এর যেরকম সিলেবাসটা হয় টেটের সময় যেগুলো হয়েছিল সেগুলো ডিটেলস ক্লাস ঠিক আছে ট্রাই করব ট্রাই করব কিছু কিছু জিনিস তো এখানে কমন থাকবে সেগুলো ডিটেলসে ট্রাই করবো অবশ্যই আচ্ছা এই পোর্শনটা থেকে কি রয়েছে একবার দেখে নাও এই পোর্শনটাতে রয়েছে যেগুলো আমাদের নর্মাল যে ইভিএস এর পোর্শন যেমন হচ্ছে ধরো কমন ডিজিজ ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ অলরেডি ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ আমরা পড়েছি যে কোন কোন জিনিসের অভাবে কোন রোগটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ তারপরে আসছে মানে যেটা ধরো ছোঁয়াছে ঠিক আছে কমিউনিকেবল ডিজিজ মানে যেটা আমাদের কমিট করা যাচ্ছে সেরকম ছোঁয়াছে যে ডিজিজগুলো রয়েছে এবং তাদের প্রিভেনশন কি কি প্রিভেনশন হচ্ছে ফার্স্ট এড অ্যান্ড আওয়ার হেলথ সার্ভিস অ্যাট ভিলেজ ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ন্যাচারাল ক্যালামিটিস ন্যাচারাল ক্যালামিটিস মধ্যে কি কি পড়ছে ন্যাচারাল ক্যালামিটিস মধ্যে অবশ্যই আমাদের আমরা যেগুলো পড়েছিলাম ডিজাস্টার হ্যাজার ডিজাস্টার এই ধরো ভূমিকম্প বা আর্থকোয়েক বা ঝড় এই জিনিসগুলো বন্যা খরা এগুলো এর মধ্যে পড়ছে অ্যান্ড দেয়ার ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড দেয়ার স্টেপ টু রিডিউস দ্য এফেক্ট তাদের কি ইম্প্যাক্ট পড়ছে তাদের কি ফলাফল হচ্ছে এবং এই এফেক্টটাকে কমানো কমাতে গেলে আমাদের কি কি করা যেতে পারে কি কি ওয়ে আমরা এখান থেকে নিতে পারি সেটা ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন দেয়ার ইম্প্যাক্ট ন্যাচারাল রিসোর্সেস এয়ার ওয়াটার সয়েল ল্যান্ড এগুলো থেকে যে মিনারেল যে আমরা পাচ্ছি যেমন মেটাল মিনারেল কিংবা নন মেটাল মিনারেলস এই মিনারেলসগুলো পাচ্ছি সেগুলো কি কি এখান থেকে এফেক্ট আসছে এইটা হচ্ছে ফার্স্টে আমাদের এই জিনিসটা এই পোর্শনটা পুরোপুরি তোমরা বলতে পারো এটা ইভিএস এর পোর্শন থেকেই যাচ্ছে জিওগ্রাফি মেশানো পুরো ইভিএস বলবো না জিওগ্রাফি মেশানো তারপরে একটা পোর্শনটা রয়েছে আমাদের রিসোর্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ন্যাচারাল রিসোর্সেস যেমন ধরো ফরেস্ট মিনারেলস ওয়াটার রিসোর্স রিভার ইরিগেশন সিস্টেম ক্রপিং প্যাটার্ন এগুলো পুরোপুরি হবে জিওগ্রাফি পোর্শন যদি তোমরা ভালো করে দেখো তাহলে এগুলো পুরোপুরি হবে জিওগ্রাফি পোর্শন থেকে যাচ্ছে ওকে এই জিনিসটা আসছে ম্যাপ অফ ইন্ডিয়া পুরোপুরি হবে জিওগ্রাফি থেকে আসছে লোকেশন অফ আইডেন্টিফিকেশন আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ গ্লোব উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু দ্য ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড অ্যান্ড টাইম এই যে টাইম জোনটা ইন্টারন্যাশনাল ডেড লাইন কোন সময় গেলে মানে ডেটটা চেঞ্জ হচ্ছে বা কোথায় কোন টাইম হচ্ছে টাইমের এত হেরফের কেন হচ্ছে আমাদের সময় একটা বাংলাদেশের সময় আরও তিরিশ মিনিট এগিয়ে এই যে টাইমের হেরফেরটা হচ্ছে এটা কিসের জন্য হচ্ছে এইটা আমাদের জিওগ্রাফি পোর্শন থেকে আসছে পরের পোর্শন যদি দেখো তাহলে পরের পোর্শনে আসছে ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ফাইভ ইয়ার প্ল্যান যদি বলা যায় তাহলে সেটা এক্স্যাক্টলি হচ্ছে আমাদের ইকোনমিক্স এর জিনিসের মধ্যে আসছে ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ন্যাশনাল ফ্রিডম মুভমেন্ট এটা কিন্তু হিস্ট্রি একটা ছোট্ট পোর্শন আসছে আপাতত আমি তোমাদেরকে কেভিএস এর সিলেবাসটাকে বলছি কেভিএস এর যে পিআরটি যে সিলেবাসটা রয়েছে সেটাকে আমি তোমাদেরকে আগে প্রথমে দেখাচ্ছি যে কি কি সিলেবাস রয়েছে কি কি জিনিস তোমাদেরকে পড়তে হবে কি কি এর মধ্যে ইনক্লুড করা হয়েছে ফার্স্ট পোর্শনটা যদি দেখো তাহলে এটা পুরোটা পলিটি পোর্শন থেকে যাচ্ছে এই পোর্শনটা দেখো তাহলে এই পোর্শনটা আমাদের ইভিএস থেকে আসছে এবং ইভিএস এর সঙ্গে জিওগ্রাফি ইভিএস এর জিওগ্রাফি এটা বলতে পারো এই হচ্ছে ওভারঅল আমাদের সিলেবাস কেভিএস এর আগেও বলছি কেভিএস এর সিলেবাসে আমাদের 
ফিফথ স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত আগে এটা ছিল এখন জিনিসটাকে এক্সটেন্ড করে এইট স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত করা হয়েছে তোমাদের এইটার জন্য ভালো বই কি হবে এইটা তোমাদের পড়াটা হচ্ছে পুরোপুরিভাবে হিন্দি এবং ইংলিশে হিন্দি এবং ইংলিশে তোমাদের এখানে কোয়েশ্চেন আসবে পড়তে হবে তো কেভিএস এর জন্য যারা ট্রাই করছো কেভিএস এর জন্য যারা ভাবছো যে কি হবে তাদের জন্যই বলা যে তোমরা যদি এনসিআরটির বইটা ফলো করো এনসিআরটির বই ফলো করো এখানে যে টপিকগুলো দেওয়া রয়েছে এই টপিকগুলো পুরোপুরিভাবে এনসিআরটির টপিক থেকেই দেওয়া হচ্ছে এনসিআরটির টপিক থেকে এগুলো দেওয়া হচ্ছে তো এনসিআরটি যদি ফলো করো তাহলে কিন্তু একসাথে তোমাদের পুরোটা হয়ে যাবে আর একটা কথা এই যে কেভিএস ইআরটি যে ইভিএস এর সিলেবাসটা এখানে কত নাম্বার আছে মানে তুমি কতটা ইম্পর্টেন্স দেবে এটার ওপর এটার ওপর কিন্তু টোয়েন্টি মার্কস রয়েছে এটার ওপর কিন্তু টোয়েন্টি মার্কস থাকছে ঠিক আছে তো কুড়ি নম্বরটা খুব একটা ছোট ব্যাপার জিনিস নয় টোয়েন্টি মার্কস আছে এর ওপরে এনসিআরটির বই যদি ফুললি ফলো করো এই পুরো জিনিসটা একই সঙ্গে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা ওকে আচ্ছা এখানে রয়েছে ল্যাটিটিউড অন মানে লোকেশন অফ অফ আইডেন্টিফিকেশন আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য গ্লোব উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু ল্যাটিটিউড অ্যান্ড লঙ্গিটিউড আমরা আজকে এই পোর্শনটা কথা বলবো আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ গ্লোব উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু ল্যাটিটিউড অ্যান্ড লঙ্গিটিউড ওকে আজকে ডিসকাশনটা আমাদের এটা নিয়ে হবে আমি স্টার্ট করছি আজকের ক্লাস আমি এই পোর্শনটা আমাদের অলরেডি যখন জিওগ্রাফি ক্লাস করেছি আমরা জিওগ্রাফি পোর্শনে এই পোর্শনটা আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি তো আজকে ক্লাসটা এটা দিয়ে একদম ডিটেলস ডিসকাশনে যাবে চলো প্রথম প্রশ্ন বা প্রথম পয়েন্ট এখানে কি বলা হয়েছে আমরা এখন আসছি আর্থের যে লোকেশন বা ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড সেই জিনিসটা আর্থের যে শেপ আর্থের যে শেপ সেই শেপটা কি ধরনের আর্থের শেপটাকে বলা হয় আর্থটা হচ্ছে পুরোপুরিভাবে অবলেট স্পেরয়েড টাইপ অবলেট স্পেরয়েড কথাটার মানে কি মানে এটা কিন্তু পুরোপুরিভাবে একটা স্পিয়ার নয় যদি একটা প্রপার একটা বৃত্ত ধরো প্রপার একটা সার্কেল রয়েছে প্রপার একটা সার্কেলকে তুমি যদি সেটাকে তার থ্রি ডি ভার্সনে নিয়ে যাও তাহলে সেটা আমার প্রপার স্পেরয়েড হবে একদম প্রপার বৃত্ত রয়েছে সেটাকে তুমি থ্রি ডি ভার্সনে নিয়ে গেলে সেটা তোমার প্রপার বৃত্ত হচ্ছে কিন্তু আর্থ আর্থটা কি হচ্ছে আর্থের পোলার রেডিয়াস এবং ইকোটোরিয়াল রেডিয়াস মানে এইটাকে বলা হচ্ছে সেন্টার থেকে এইটা হচ্ছে আমাদের পোলার রেডিয়াস এবং এইখান থেকে এইটা হচ্ছে আমাদের ইকোটোরিয়াল রেডিয়াস এই দুটো সেম নয় ইকুটোরিয়াল রেডিয়াসটা একটু বড় পোলারটা একটু কম কি তাই জন্য এটা প্রপার ওয়েতে আমাদের একদম প্রপার ওয়েতে স্পিয়ার নয় উপরে নিচে একটুখানি চাপা তো তাই জন্য এটাকে বলা হয় অবলেট স্পেরয়েড নর্মাল একটা নর্মাল সার্কেলকে তুমি যদি থ্রি ডি ভার্সন তাকে দাও তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের স্পিয়ার এখানে যেহেতু এটা নর্মাল পুরো স্পিয়ারের মতো নর্মাল পুরো সার্কেলের মতো নয় কারণ এটা সমস্ত দিকে রেডিয়াস সেম নয় ইকুইটোরিয়াল রেডিয়াস এবং পোলার রেডিয়াস যেহেতু এটাতে ডিফারেন্ট রয়েছে তাই জন্য এর দুটো জায়গাকে যেহেতু ডিফারেন্ট রয়েছে এটা কিন্তু যখন থ্রি ডি ভার্সন দেওয়া হবে প্রপার স্পেরয়েড এটা হবে না এটা হচ্ছে আমাদের অবলেট স্পেরয়েড উপরে নিচে একটুখানি চাপা থাকবে এটা হচ্ছে এটা শেপটাকে বলা হচ্ছে অবলেট স্পেরয়েড টাইপ ওকে রেডিয়াস এখানে কত ইকুইটোরিয়াল রেডিয়াস রেডিয়াস মানে হচ্ছে ব্যাসার্ধ রেডিয়াস মানে ব্যাসার্ধ এবং ডায়মিটার মানে এখানে হচ্ছে আমাদের ব্যাস তো রেডিয়াস হচ্ছে ব্যাসার্ধ তো ইকুইটোরিয়াল রেডিয়াস কোন এই যে সেন্টার অফ দ্য আর্থ থেকে যদি আমি একেবারে ইকুইটোরিয়াল পর্যন্ত যাই ইকুইটোরিয়াল হচ্ছে যে রেখাটা পৃথিবীকে উত্তর দক্ষিণে সমান ভাগে ভাগ করেছে নিরক্ষ রেখা জিরো ডিগ্রি এটাকে হচ্ছে ইকুইটোরিয়াল বলা হয় যে রেখাটা পৃথিবীকে উত্তর দক্ষিণে সমান ভাগে ভাগ করেছে তাকে বলা হচ্ছে ইকুইটোরিয়াল ইকুইটোর তো এইটা এটা হচ্ছে ইকুইটোর মানে তুমি যদি সেন্টার অফ দ্য আর্থ থেকে ইকুইটোর পর্যন্ত যাও তাহলে তোমার রেডিয়াসটা কত হবে রেডিয়াসটা হচ্ছে সিক্স থ্রি সেভেন এইট কিলোমিটার আর যদি এখান থেকে তুমি পোলার পর্যন্ত যাও উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যাও তাহলে তুমি তার রেডিয়াসটা পাবে সিক্সটি ফাইভ সিক্স কিলোমিটার তো জাস্ট কিছুটা নাম্বারের জন্য একটুখানি হেরফের রয়েছে কিছুটা নাম্বারের জন্য হেরফের কিন্তু তার জন্যই এটা কিন্তু পুরোপুরি প্রপার স্পিরয়েড হতে পারছে না এটা হচ্ছে অবলেট স্পিরয়েড টাইপ ওকে এত পর্যন্ত ক্লিয়ার
এত পর্যন্ত ক্লিয়ার পরেরটাতে আসা যাক পরেরটাতে আসছি আমরা ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড পরেরটাতে আসছি আমরা ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড ল্যাটিটিউড বলা হচ্ছে অক্ষাংশকে ল্যাটিটিউড বলা হচ্ছে পুরোপুরিভাবে অক্ষাংশকে এবার অক্ষরেখা হয়ে যাচ্ছে আমাদের প্যারালাল এটাকে বলা হয় কাকে বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে দেখো পৃথিবীতে পৃথিবীকে যদি আমরা উত্তর দক্ষিণে সমান দুটো ভাগে ভাগ করি তাহলে আমরা যে রেখাটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে নিরক্ষরেখা নিরক্ষরেখা হচ্ছে আমাদের জিরো ডিগ্রি এটাকে মহাবৃত্ত বলা হয় এইটা হচ্ছে আমাদের জিরো ডিগ্রি এটাকে মহাবৃত্ত বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে নিরক্ষরেখা কারণ এর থেকে বড় বৃত্ত আর কিছু হতে পারে না পৃথিবীকে এটা দুটো সমান ভাগে ভাগ করেছে এবার ল্যাটিটিউড কাকে বলা হচ্ছে এই যে তুমি পৃথিবীকে ভাগ করলে এই যে নিরক্ষরেখাটা পেলে নিরক্ষরেখার সঙ্গে যদি সেন্টার অব দ্য আর্থের একটা তুমি কৌণিক দূরত্ব পাও ধরো তুমি এখান থেকে সেন্টার অব দ্য আর্থ এখান থেকে তুমি একটা থার্টি ডিগ্রির কোন আঁকলে তুমি একটা এখানে থার্টি ডিগ্রির কোন আঁকলে থার্টি ডিগ্রির কোন আঁকার পর এই যে লাইনটা পেলে এই লাইনটা ভূপৃষ্ঠে গিয়ে যেখানে টাচ করল সেটা যদি উত্তর গোলার্ধে হয় সেটা হয়ে যাবে আমাদের থার্টি ডিগ্রি নর্থ ল্যাটিটিউড সেটা যদি দক্ষিণ গোলার্ধে হয় সেটা হয়ে যাবে থার্টি ডিগ্রি সাউথ ল্যাটিটিউড ল্যাটিটিউড কাকে বলে ল্যাটিটিউড ইজ দ্য অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স কৌনিক দূরত্ব ল্যাটিটিউড ইজ দ্য অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স অফ এ পয়েন্ট অন দ্য আর্থ সারফেস ফ্রম দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ সেন্টার অফ দ্য আর্থের থেকে যদি আর্থ সারফেসের যে কৌনিক দূরত্বটা যে কোণের মাপে দূরত্বটা হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে ল্যাটিটিউড বাংলা তো আমি এখানে লিখে দিয়েছি পৃথিবীর সাথে উত্তর ও দক্ষিণে কোন একটি বিন্দুর কৌনিক দূরত্বকে তার অক্ষাংশ বা ল্যাটিটিউড বলা হচ্ছে পয়েন্টটা বুঝতে পারলে পয়েন্টটা ক্লিয়ার আমি একটা ছবি দিয়ে তোমাদেরকে জিনিসটা আর একটু ওখানে বেটার করে দেখাচ্ছি আর একটা ছবি দিয়ে একটু ওয়েট এই ছবিটাকে দেখো তুমি আমি ল্যাটিটিউডটাই বোঝাবো কিন্তু ছবিটা এটাকে দেখো দেখো এইটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার অফ এটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েটার এইটা হচ্ছে ইকুয়েটার এবার ইকুয়েটারের সঙ্গে তুমি এই এইটা হচ্ছে ইকুয়েটোরিয়াল রেডিয়াস এটা হয়ে গেল সেন্টার অফ দ্য আর্থ এটা হয়ে গেল সেন্টার অফ দ্য আর্থ এই লাইনটা পেলে এই লাইনটার সাথে তুমি উত্তর দিকে একটা থার্টি ডিগ্রি কোন আঁকলে সিম্পল আঁকতে পারো অন্য অসুবিধা নেই উত্তর দিকে একটা থার্টি ডিগ্রি কোন আঁকলে এটা হয়ে গেল থার্টি ডিগ্রি কোন এই থার্টি ডিগ্রি কোন আঁকার পর এই যে লাইন এই যে পয়েন্টটা এলো এইটা দিয়ে তুমি একটা লাইনটা এমন করে টানলে যেটা তোমাদের ভূপ মানে একদম ভূপৃষ্ঠকে টাচ করলো ভূপৃষ্ঠে যেখানে টাচ করলো এখানে যে পয়েন্টটা তুমি পাবে এটা হয়ে যাচ্ছে থার্টি ডিগ্রি নর্থ ল্যাটিটিউড উত্তর দিকে গেছে বলে এটা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি নর্থ দক্ষিণ দিকে গেলে এটাই হয়ে যেত থার্টি ডিগ্রি সাউথ এটাকে বলা হচ্ছে আমার ল্যাটিটিউড এটাকে বলা হচ্ছে ল্যাটিটিউড এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের অক্ষাংশ ওকে ল্যাটিটিউড ইজ দ্য অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স অফ আ পয়েন্ট অন দ্য আর্থ সারফেস ফ্রম দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ সেন্টার অফ দ্য আর্থের থেকে যদি আমরা একটা অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স করি তাহলে যেটা যেখানে কি টাচ করছে সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ল্যাটিটিউড আচ্ছা পৃথিবীর সাথে উত্তর দক্ষিণে কোনো একটি বিন্দুর কৌনিক দূরত্বকে অক্ষাংশ বলা হচ্ছে এবার অক্ষর রেখা কাকে বলা হয় প্যারালাল কাকে বলা হয় প্যারালাল হচ্ছে ধরো তুমি এটা তো পুরো একটা এটা তো কি তুমি থ্রি ডি ফিগার ভাবো তো এটা আমার থার্টি ডিগ্রি হচ্ছে এই জায়গাটাও থার্টি এই জায়গাটাও থার্টি এই জায়গাটাও থার্টি ডিগ্রি নর্থ এবার যে থার্টি ডিগ্রি নর্থের যে পয়েন্টগুলো পেলে সেইগুলোকে দিয়ে যদি একটা কাল্পনিক রেখা আমরা ড্র করি উইচ ইজ প্যারালাল টু দ্য ইকুয়েটার যেটা আমার ইকুয়েটারের সঙ্গে প্যারালালই থাকবে তাকে বলা হবে অক্ষরেখা বা প্যারালাল প্যারালাল কি A parallel is formed by circle surrounding the earth. Earth ke surround kore je circle gula amra draw kochi and parallel to the equator. Jeta amadir equator e shonge parallel roe chhe. Equator e shonge jeta amad shaman tarala le roe chhe. Parallel of the latitude are drawn equally. Space maan eta amadir equally space eta ke place kora hoj chhe. Prithibish ke surround kore roe chhe. and which is parallel to the equator সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের অক্ষরেখা বা প্যারালাল 
সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের অক্ষরেখা বা প্যারালাল সঙ্গে যেটা সমান্তরালে যাচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে আমাদের প্যারালাল তখন তাকে বলা হচ্ছে প্যারালাল ওকে এবারে আসছি নাম্বার অফ প্যারালাল অ্যান্ড নাম্বার অফ অক্ষাংশ অক্ষাংশ এবং প্যারালালের নাম্বার কত দেখো জিরো ডিগ্রিটা হচ্ছে একটা প্যারালালের মধ্যেও পড়বে জিরো ডিগ্রিটা একটা অক্ষাংশের মধ্যেও পড়বে যদি জিরো ডিগ্রি কোন করে লাইনটা টানি তাহলে আমাদের অক্ষাংশ হয়ে যাচ্ছে নিরক্ষরেখাটা একটা অক্ষরেখাতেও যাচ্ছে একটা অক্ষাংশতেও যাচ্ছে তো নিরক্ষরেখাটা কাউন্ট হবে অ্যাজ ওয়ান এরপর যদি আমরা ল্যাটিটিউড কাউন্ট করি উত্তর দিকে রয়েছে নব্বইটা ল্যাটিটিউড অক্ষাংশ উত্তর দিকে রয়েছে নব্বইটা ল্যাটিটিউড বা অক্ষাংশ দক্ষিণ দিকেও তাই রয়েছে নব্বইটা ল্যাটিটিউড বা অক্ষাংশ জিরো এখানে ওয়ান থেকে শুরু করে এখানে নাইনটি পর্যন্ত রয়েছে উত্তরও রয়েছে নব্বইটা দক্ষিণেও রয়েছে নব্বইটা উত্তর দক্ষিণ দুটো জায়গাতে আমাদের নাইনটি করে ল্যাটিটিউড রয়েছে তাহলে টোটাল নাম্বার এখানে কত আসছে দুটোকে যদি যোগ করি তাহলে টোটাল নাম্বার এখানে কত আসছে নাম্বার আসছে ওয়ান এইটি ওয়ান টোটাল নাম্বার অফ ল্যাটিটিউড যদি বলি টোটাল নাম্বার অফ অক্ষাংশ যদি আমরা বলি তাহলে সেটা হচ্ছে ওয়ান এইটি ওয়ান টোটাল নাম্বার অফ অক্ষাংশ আর যদি আমরা এখানে বলি যে অক্ষরেখা অক্ষরেখা কতগুলো কি হচ্ছে তাহলে অক্ষরেখা বললে সেটা হচ্ছে দেখো এটা আমার অ্যাক্টিস জাস্ট আ পয়েন্ট যে পোলটা পোলটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট সেটা কিন্তু কোনো রেখা নয় সেটা এমন কোনো রেখা নয় যেটা পৃথিবীকে সার্কেল করে রয়েছে যেটা নিরক্ষরেখার সাথে প্যারালাল না নাইনটি ডিগ্রি ইজ জাস্ট আ পয়েন্ট নর্থ পোল এবং সাউথ পোল এই যে নাইনটি ডিগ্রিটা হচ্ছে এই নাইনটি ডিগ্রিটা হচ্ছে জাস্ট আ পয়েন্ট এটা কোনো অক্ষরেখার মধ্যে পড়ছে না তাই উত্তর দিকে নাম্বার অফ অক্ষরেখা যদি বলি সেটা হচ্ছে আমাদের এইটি দক্ষিণ দিকে নাম্বার অফ অক্ষরেখা যদি বলি সেটা হচ্ছে আমাদের এইটি নাইন তো টোটাল নাম্বার অফ অক্ষরেখা বা প্যারালাল নাম্বার অফ প্যারালাল বললে সেটা হয়ে যাচ্ছে ওয়ান সেভেন্টি নাইন এখান থেকে দুটো কমে যাবে এখান থেকে দুটো কমে যাবে ওকে উত্তর দিকে যদি আমরা ল্যাটিটিউড বলি সেখানে আমাদের নব্বইটা রয়েছে দক্ষিণ দিকে যদি আমরা ল্যাটিটিউড বলি সেখানে নব্বইটা রয়েছে এবং নিরক্ষরেখা নিজে একটা ল্যাটিটিউডের মধ্যে পড়ছে তাই টোটাল করলে এখানে হয়ে যাচ্ছে ওয়ান এইটি ওয়ান আর যদি আমরা এটাকে সিম্পল এটাকে যদি সিম্পল আমরা অক্ষরেখা হিসেবে কনসিডার করি তাহলে অক্ষরেখা হচ্ছে নিরক্ষরেখা একটা অক্ষরেখা ওপর দিকে রয়েছে এইটি নাইনটা কারণ নাইনটি ডিগ্রি হচ্ছে জাস্ট আ পয়েন্ট এটা কোনো রকম অক্ষরেখার মধ্যে পড়বে না দক্ষিণেও চাই এইটি নাইন পর্যন্ত রয়েছে এটা কিন্তু কোনো অক্ষরেখার মধ্যে পড়বে না তো এখানে এই দুটোকে যোগ করলে এটা হয়ে যাচ্ছে ওয়ান সেভেন্টি নাইনটা অক্ষরেখা অক্ষরেখা হয়ে যাচ্ছে ওয়ান সেভেন্টি নাইন পরের পয়েন্টে আসছি আমরা আমি ইংলিশে দিয়েছি তার কারণ তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন বা সমস্ত কিছু যেহেতু কেভিএস বলছি তাই তোমাদের কিন্তু ইংলিশে হবে তাই জন্য তোমাদের নোটটা আমি ইংলিশে দিয়েছি এখানে দেখতে পারো ফ্যাক্ট অ্যাবাউট আওয়ার প্ল্যানেট আর্থ এস্টিমেটেড এজ যদি বলা হয় পৃথিবীর এস্টিমেটেড এজ কত বয়সের মধ্যে রয়েছে এটা হচ্ছে ফোর সিক্স ডাবল জিরো মিলিয়ন ইয়ার্স ফোর সিক্স ডাবল জিরো মিলিয়ন ইয়ার্স 
যারা ডাব্লু বিসিএস এর স্টুডেন্ট বা যারা রকের ক্লাসটা করেছো মনে করে দেখো যারা রকের ক্লাস করেছো তারা আরকিয়ান যুগের রক পড়েছিলেন আরকিয়ান যুগের রক পড়েছিলেন এবং সেটাও তোমরা পড়েছিলেন ফোর পয়েন্ট সিক্স বিলিয়ন ইয়ার এগো ফোর পয়েন্ট সিক্স বিলিয়ন ইয়ার এগো এটা পড়েছিল আরকিয়ান যুগের রক তো পৃথিবী আরকিয়ান যুগের রকটাকে কি বলা হয় আরকিয়ান যুগের রকটা হচ্ছে দ্য ফার্স্ট রক যেটা পৃথিবীর মোল্টেন ম্যাগমা যে ঠান্ডা হয়ে যে রকটা তৈরি করেছিল দ্যাট ইস আরকিয়ান যুগের রক তাহলে ওই সময়ই পৃথিবী তৈরি হয়েছিল এস্টিমেটেড এজ তাই জন্য ধরা হয় ফোর সিক্স ডাবল জিরো মিলিয়ন ইয়ার্স বা এটাকে তোমরা ফোর পয়েন্ট সিক্স বিলিয়ন ইয়ারও বলতে পারো কোনো অসুবিধা নেই দ্য আর্থ ইজ টোয়েন্টি থ্রি ডিগ্রি টিল্ড অন ইটস অ্যাক্সিস দাস মেক ইটস সিক্সটি সিক্স ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অন দ্য প্লেন অফ ইটস অরবিট আর্থটা সিক্সটি মানে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি টিল্ড হয়ে রয়েছে ওকে এইটা যদি সোজা ভাবে থাকতো ছবিটা ভালো করে দেখো জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যদি সোজা থাকতো তাহলে আর্থটা এরকম থাকতো ঠিক সোজা থাকলে এরকম থাকতো তো আর্থটা এরকম করে ঘুরে রয়েছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের ঘুরে এটা ঘুরছে তাহলে এইটা হচ্ছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল সে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হেলে অ্যাক্সিসটাকে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হেলে সে ঘুরছে এবং সেটা দ্যাট মেক্স দ্য আর্থ কি করছে যে তার যে অরবিটটা রয়েছে এটা তো তার অরবিট তার অরবিটের ওপর সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রির অ্যাঙ্গেলে সে রয়েছে এটা এটা কি করছে এটা হচ্ছে দাস মেক সিক্সটি সিক্স অ্যান্ড হাফ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অন দ্য প্লেন অফ ইটস অরবিট অরবিটাল যে প্লেনটা রয়েছে তার উপর সে সিক্সটি সিক্স অ্যান্ড হাফ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রয়েছে অ্যাক্সিসের ওপর সে রয়েছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি টিল্ড হয়ে অ্যাক্সিসের ওপরে সে রয়েছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি টিল্ড হয়ে এবং এটার জন্যই সে তার যে অ্যাঙ্গেল তার যে অরবিটাল প্লেনটা রয়েছে অরবিটাল প্লেনটার ওপরে সে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হেলে রয়েছে ওকে আচ্ছা যারা যারা ক্লাসে আছো ক্লাসটা যদি মনে হয় হেল্পফুল হচ্ছে তাহলে ক্লাসটাকে একবার করে লাইক করতে হবে যারা যারা ক্লাসে আছো যদি মনে হয় যে ক্লাসটা হেল্পফুল হচ্ছে তাহলে ক্লাসটাকে একবার করে লাইক অ্যান্ড শেয়ার কিন্তু করতে হবে পরের পয়েন্টে আসছি পরের পয়েন্টে বলা হচ্ছে ইট টেক্স থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ অ্যান্ড ফাইভ আওয়ার্স ফর্টি ফাইভ মিনিটস টু রিভার্ভ অ্যারাউন্ড দ্য সান পৃথিবীর চারিদিক পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে সময় লাগাচ্ছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আর্থ ইজ নোন অ্যাজ ওয়াটারলি প্ল্যানেট আর্থকে ওয়াটারলি প্ল্যানেট বলা হয় তাই জন্য এটাকে ব্লু প্ল্যানেটও বলা হয় ডিউ টু প্রেজেন্স অফ দ্য হিউজ অ্যামোনিয়াম মানে অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার এখানে এত বেশি ওয়াটারের পরিমাণ এখানে আমাদের যদি বলা হয় অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাপ্রক্সিমেটলি বলছি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আমাদের ওয়াটার যদিও সেটা আমাদের সমুদ্রের জল সেটা খুব বেশি কাজে লাগবে না তো তাই জন্য এটাকে আমাদের দূর থেকে নীল গ্রহ দেখতে লাগে এটাকে ব্লু প্ল্যানেট বলা হয় দ্য আর্থ হ্যাজ প্রোটেক্টেড ব্ল্যাঙ্কেট অফ ওজন লেয়ার হাই আপ দ্য অ্যাটমসফিয়ার টু সেভ লাইফ ফ্রম হার্মফুল আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন ফ্রামিং ফ্রম দ্য সান অলরেডি তোমরা এটা জানো যে আমাদের যে অ্যাটমসফিয়ারটা রয়েছে পৃথিবীকে যে গ্যাসের আবরণ দ্বারা একটা ব্ল্যাঙ্কেটের মতো ঘিরে রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাটমসফিয়ার তো অ্যাটমসফিয়ারের সেকেন্ড লেয়ারটা হচ্ছে যদি উচ্চতা অনুযায়ী আমরা ভাগ করি অ্যাটমসফিয়ারের সেকেন্ড লেয়ারটা হচ্ছে স্ট্যাটোসফিয়ার ওকে অ্যাটমসফিয়ারে এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড লেয়ারটা হচ্ছে স্ট্যাটোসফিয়ার স্ট্যাটোসফিয়ারের একটা লেয়ার মানে স্ট্যাটোসফিয়ারে আপার স্ট্যাটোসফিয়ার তোমরা বলতে পারো যে তিরিশ থেকে ষাট এই জায়গাটার মধ্যে ওজন গ্যাসের প্রাচুর্য দেখা যায় সেই ওজন গ্যাসের প্রাচুর্য দেখা যাওয়ার জন্য সেটাকে বলা হচ্ছে ওজোনোসফিয়ার এই ওজোনোসফিয়ার সূর্য থেকে আগত যে আলট্রাভায়োলেট রে সেটার থেকে পৃথিবীকে প্রোটেক্ট করছে সূর্য থেকে আগত যে আলট্রাভায়োলেট রে সেটা থেকে পৃথিবীকে প্রোটেক্ট করছে ওকে আচ্ছা মিন ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য সান এটার সানের থেকে ডিস্টেন্স কত সানের থেকে ডিস্টেন্স হচ্ছে ওয়ান ফোর নাইন ফোর জিরো সেভেন ট্রিপল জিরো কিলোমিটার ইকুয়েটোরিয়াল ডায়ামিটার এখানে ডায়ামিটার দিয়েছি আগের পেজে আমি রেডিয়াস দিয়েছিলাম ডায়ামিটার মানে হচ্ছে ব্যাস ইকুয়েটোরিয়াল ব্যাস হচ্ছে এটা পোলার ব্যাস হচ্ছে এটা 
इक्विटोरियल सार्कामफारेंस मैं हम तुम परिधि बोलते पर कत नर्माली नम्बर थे प्रश्न आसे ना बाट जीतु केविएस ये प्रश्न आसते परे अच्छा दूटो पॉइंट एखे रही है रोटेशन और रेभल्यूशन रोटेशन एकदम इजी भाषा बस पड़े से हम आर्निक गति पृथ्वी निजे चारिदी के घूरते घूरते सूर्य के प्रदक्षिण कर तो ये निजे चारिदी के घूर से बोला तो रोटेशन क्यों जो निजे चारिदी के निजे घरे बला है रोटेशन और क्यों जदि को जिन के केंद्र कर तार चारिदी के घरे से हम रेभल्यूशन तो पृथ्वी निजे चारिदी के घूरते समय लगे कत तेईस घंटा छाप्पन्न मिनट चार सेकेंड टोटल एरिया कत टोटल एरिया नर्माली आरोप प्रश्न नम्बर दिए खुब एक बसि प्रश्न आसे ना नम्बर दिए खूब बस प्रश्न एखान नर्माली है ना एकदम ही स्टाडीजी स्टाडी अब द मून चाँद नहीं गवेषणा चाँद नहीं पढ़ाशुना बला हम सेलानोलजी डायमिटार हो चाँदर डायमिटार हो थ्री फोर सेवन फाइव किलोमीटर डिस्टेंस फ्रम द आर्थ नर्माली यह प्रश्न आसे जो पृथ्वी थे चाँद दूरत कत एप्रक्सिमेटलि कत यही जो थे एप्रक्सिमेटलि दूरत तुम्हारे चार लाख है ठीक है एप्रक्सिमेटलि दूरत तुम्हारे एप्रक्स बी एप्रक्सिमेटलि दूरत जो बला है से तीन लाखों थक चार लाखों थक एप्रक्सिमेटलि बला है तेल आंसर तो हम चार लाख किलोमीटर पृथ्वी देखें डिस्टेंसटा एप्रक्सिमेटली प्रश्न एस अच्छा अरबिटल पिरियड अरबिटल पिरियड मैं से देखो इखने को निजे शांत थे ना इवन सूर्य क्योंकि निजे चारिदी के घरे मिल्की वे चारिदी के घरे ठीक है तो एखे कि चाँद निजे चारिदी के घूरते समय लगे साढ़े सताश दिन चाँद निजे चारिदी के घूरते अरबिटल पिरियड ये रोटेशन बला हेटा घूरते समय लगे साढ़े सताश दिन ये लुनार डे बला सीडेरल मान तो बला लुनार डे बला सीडेरल मान तो बला है पर आसल्यूशन पिरियड रेभल्यूशन पिरियड मान कि चाँद निजे घूरते घूरते जो पृथ्वी चारिदी के घूर से चाँद निजे चारिदी के घूरते घूरते जो पृथ्वी चारिदी के घूर से तक देखे कि बला हे तक देखे बला हम रेभल्यूशन एट घूरते कत समय लगे साढ़े ऊन्त्रिस दिन एट घूरते समय लगे साढ़े ऊन्त्रिस दिन एवं ये कि बला हे एटे बला हे सिनोडिक मान्थ ये बला हमारे सिनोडिक मान्थ ओके एक हे सीडेरल एक हे सिनोडिक एक हे सीडेरल मान्थ बला है एक बला हे सिनोडिक लुनार डे का बला है लुनार डे कत दिन है ये प्रश्न क्यों आसते परे लुनार डे का बला हे लुनार डे कब मैं कत दिन हेधरण प्रश्न क्यों आसते परे हाएस्ट माउंटेन चाँद जो मेन माउंटेन रही है तर नाम हे लेवनिज चाँद जो माउंटेन रही है तर नाम हे लेवनिज यटार हाइट हे वन जिरो सिक्स सिक्स जिरो मीटार माउंट एवारेस्ट जो बला है माउंट एवारेस्टर हाइट कत आठ हजार आठशो आठचल्लिस ओके माउंट एवारेस्ट हाइट जो आठ हजार आठशो आठचल्लिस बड़ो लेवनिस हम दस हजार छशो षाट दस हजार छशो षाट एट हम लेवनिस एट मुन साउथ पोले रही है मुन साउथ पोले रही है लाइट फ्रम मुन टू रिच आर्थ चाँद आलोटा पृथ्वी आसते समय लगे कत वन पॉइंट थ्री सेकेंड वन पॉइंट मैं थ्री जिरो वन पॉइंट थ्री जिरो सेकेंड चाँदर आलोटा पृथ्वी आसते तरह समय लगे कत वन पॉइंट थ्री जिरो सेकेंड ओके डिस्टेंस फ्रम द आर्थ ए पृथिवीर संगे चाँद दूरत कमे कड़े जो चाँद दूरत सब बसि था तक बला हे एपोजी 
পৃথিবী এবং চাঁদের দূরত্বটা যখন সবথেকে বেশি থাকছে তখন তাকে বলা হচ্ছে অ্যাপোজি কত ডিস্টেন্স থাকে ফোর জিরো সিক্স ট্রিপল জিরো কিলোমিটার চাঁদের আর পৃথিবীর ডিস্টেন্স যখন সব থেকে বেশি থাকে তখন তাকে বলা হচ্ছে অ্যাপোজি ফোর জিরো সিক্স ট্রিপল জিরো কিলোমিটার আর যখন দুটোর মধ্যে ডিস্টেন্সটা সব থেকে কম থাকছে তখন তাকে বলা হচ্ছে পেরিজি তখন তাকে বলা হচ্ছে পেরিজি এখানে ডিস্টেন্সটা কত থাকে এখানে ডিস্টেন্সটা থাকছে থ্রি সিক্স ফোর কিলোমিটার এখানে ডিস্টেন্সটা থাকছে থ্রি সিক্স ফোর কিলোমিটার এটা হচ্ছে চাঁদ এবং পৃথিবীর অবস্থানে সব থেকে কাছের অবস্থান এবং সব থেকে দূরের অবস্থানের লেন্থটা একদম প্রপার থাকছে এরকম নয় পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে ডিস্টেন্স কিন্তু কখনো বাড়ে কখনো কমে ওকে তো যখন এদের মধ্যে ডিস্টেন্স টা সব থেকে কম থাকছে সেটা হচ্ছে আমাদের থার্ড জুলাই বেসিক্যালি থার্ড জুলাই হচ্ছে যখন ডিস্টেন্সটা সব থেকে কম থাকছে ডিস্টেন্স থাকছে ওয়ান ফোর সেভেন থ্রি মানে থ্রি ট্রিপল জিরো ট্রিপল জিরো কিলোমিটার এখানে ডিস্টেন্স সব থেকে কম থাকছে কবে এটা হচ্ছে থার্ড জানুয়ারি আর যখন ডিস্টেন্স সব থেকে বেশি থাকছে সেটা হচ্ছে ফোর্থ জুলাই এটা হচ্ছে ফোর্থ জুলাই আর এটা হচ্ছে থার্ড জানুয়ারি একটা ডিস্টেন্স সব থেকে কম থাকছে একটা ডিস্টেন্স সব থেকে বেশি থাকছে ওকে যখন দুটোর মধ্যে ডিস্টেন্স সব থেকে বেশি থাকছে তখন তাকে বলা হচ্ছে অ্যাভেলিয়ান এবং যখন ডিস্টেন্স সব থেকে কম থাকছে তখন তাকে বলা হচ্ছে পেরিয়ালিয়ান ওকে এইটা তোমরা একটুখানি খেয়াল রেখো একটা ডিস্টেন্স হচ্ছে আমাদের কোন দিনটা হচ্ছে ডিস্টেন্স সব থেকে যখন বেশি থাকছে সেটা হচ্ছে আমাদের ফোর্থ জুলাই ডিস্টেন্স যখন দুটোর মধ্যে সব থেকে কম থাকছে তখন সেটা হচ্ছে আমাদের থার্ড জানুয়ারি তখন সেটা হচ্ছে থার্ড জানুয়ারি এটা সূর্য এবং পৃথিবীর ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রযোজ্য পরের পয়েন্টটাতে আসছি যদি এতটার মধ্যে কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই জানিও যেগুলো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কারণ পৃথিবী যে চাপ বলা রয়েছে পৃথিবীর যে তাপ বলা রয়েছে এগুলো এই ল্যাটিটিউড ওয়াইজই হয়ে থাকে তাই সেই ল্যাটিটিউড গুলোকে জানাটা দরকার সিলেবাসে সিলেবাসে আমি অলরেডি দেখিয়েছি তো সিলেবাসের মধ্যেকার জিনিসই তোমাদেরকে আমি বলছি সিলেবাসটা অলরেডি ডিসকাস করে ক্লাসটা শুরু করলাম সিলেবাসের মধ্যেকার জিনিসই আমি তোমাদেরকে বলছি প্রথমটা হচ্ছে ল্যাটিটিউড বা অক্ষাংশ কি কি এখানে রয়েছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে নিরক্ষরেখা জিরো ডিগ্রি সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে নিরক্ষরেখা জিরো ডিগ্রি তারপরে উত্তর গোলার্ধে রয়েছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ বা সাড়ে তেইশ ডিগ্রি তুমি উত্তর অক্ষাংশ বলতে পারো এটার নাম হচ্ছে ট্রপিক অফ ক্যান্সার এটার নাম হচ্ছে ট্রপিক অফ ক্যান্সার বাংলাতে এটাকে বলা হয় কর্কট কান্তি রেখা বাংলাতে এটাকে বলা হয় কর্কট কান্তি রেখা এবং দক্ষিণ দিকে এইটা হচ্ছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ বাংলাতে এটাকে বলা হচ্ছে মকর কান্তি রেখা একটা হচ্ছে কর্কট কান্তি রেখা একটা হচ্ছে মকর কান্তি রেখা আচ্ছা উপরের তাতে এই জায়গাটাতে এটার এখানে ছবিটা একটু ভুল আছে সাড়ে ছেষট্টি হবে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি নট এটাকে বলা হচ্ছে আর্টিক সার্কেল সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি নট এটাকে বলা হচ্ছে আর্টিক সার্কেল এটার বাংলাটা হচ্ছে সুমেরু বৃত্ত এটার বাংলাটা হচ্ছে সুমেরু বৃত্ত এটাকে সুমেরু বৃত্ত রেখা বলা হচ্ছে এবং এখানে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি দক্ষিণ এটাকে বলা হচ্ছে কুমেরু বৃত্ত এটাকে বলা হচ্ছে কুমেরু বৃত্ত একটা হচ্ছে সুমেরু বৃত্ত একটা হচ্ছে কুমেরু বৃত্ত আর এই যে পয়েন্টটা এটা তো পয়েন্ট এটা অক্ষাংশ এটা হচ্ছে সুমেরু এবং কুমেরু এইটার ওপর ডিপেন্ড করে নর্মালি আমাদের যে তাপ বলয় গুলো হয় সেটা কিন্তু পুরোপুরি এই অক্ষরেখাগুলোর ওপর ডিপেন্ড করেই হচ্ছে 
আমাদের যে তাপ বলয়গুলো রয়েছে সেই তাপ বলয়টাও কিন্তু এই অক্ষরেখার উপর ডিপেন্ড করেই হচ্ছে তাপ বলয়ের কনসেপ্ট একটুখানি বলে নিয়ে এটা চলে যাব কারণ এইটা পরীক্ষা সিলেবাসে নেই জাস্ট কনসেপ্টটা যেহেতু এসছে তাই জন্য একটুখানি ডিসকাস করে দিচ্ছি কনসেপ্ট এসছে বলে একটুখানি ডিসকাস করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে সূর্যের তাপটা যখন পৃথিবীর পৃষ্ঠে আসছে তখন সেটা কিন্তু কোনো জায়গায় খুব ডিরেক্টলি একদম লম্বভাবে হিট করছে এরকম নয় কোনো জায়গায় খুব ডিরেক্টলি লম্বভাবে হিট করছে এটা এটা ব্যারি করে কিন্তু সূর্যের তাপটা সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর থেকে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ এই জায়গাটাতেই লম্বভাবে পড়ে সারা বছর এর বাইরে কোথাও লম্বভাবে কিন্তু পড়ে না সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর থেকে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ এই জায়গাটাতেই অনলি সূর্যের তাপটা লম্বভাবে পড়ছে এর বাইরে কোথাও সূর্যের তাপ কিন্তু লম্বভাবে পড়ে না ওকে এবার এই জায়গাটাতে যেহেতু সারা বছর ধরে এই জায়গাটার মধ্যে কোনো না কোনো জায়গায় সারা বছর ধরে সূর্যের তাপটা মানে রয়েছে এবং সূর্যের লম্বভাবে তাপটা পারবেঙ্কুরা যে তাপটা সেটা এই জায়গাতেই রয়েছে এর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে না তাই এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে উষ্ণমণ্ডল টরের রিজিয়ান বলা হয় এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে টরের রিজিয়ান বা উষ্ণমণ্ডল সাড়ে তেইশ ডিগ্রি উত্তর থেকে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ এই জায়গাটাতে সূর্যের তাপটা লম্বভাবে পড়ছে তো এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের টরের রিজিয়ান ওকে সারা বছর এই জায়গাটা উষ্ণতাটা সব থেকে বেশি থাকছে এর পরবর্তী জায়গাতে এটা হয়ে গেল টরের উষ্ণমণ্ডল এর পরে সাড়ে তেইশ থেকে এটা তো সাড়ে তেইশ সাড়ে তেইশ থেকে সাড়ে ছেষট্টি উত্তর ও দক্ষিণ সাড়ে তেইশ থেকে সাড়ে ছেষট্টি উত্তর ও দক্ষিণ এই জায়গাটাতে সূর্যরশ্মিটা একদম তীর্যক ভাবে পড়ে এই জায়গাটাতে সূর্যরশ্মিটা তীর্যক ভাবে পড়ছে তীর্যক ভাবে পড়ার জন্য এখানে খুব বেশি তাপমাত্রা কিন্তু হয় না এই জায়গাটাতে সূর্যরশ্মিটা আলোটা মানে এরকম তীর্যক ভাবে পড়ছে ডায়াগোনালি পড়ছে বলে এই জায়গাতে খুব বেশি কিন্তু তাপ পায় না তো এই জায়গাটা কি হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটা হয়ে যাচ্ছে টেম্পারেড রিজন যেহেতু এই জায়গায় সূর্যরশ্মির তাপটা খুব বেশি ভাবে আসছে না এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের টেম্পারেড রিজন ওকে এটাকে বলা হচ্ছে টেম্পারেড রিজন এই জায়গাটা এবং এই জায়গাটা বাংলাতে এটাকে বলা হয় নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল বাংলাতে এটাকে বলা হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল এখানে টেম্পারেচারটা কখনোই খুব বেশি রকম ভাবে পড়ে না তীর্যক ভাবে পড়ে এটাকে বলা হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল আর তারপরে সাড়ে ছেষট্টি থেকে এখানে আসছে নব্বই আর এখানেও আসছে নব্বই সাড়ে ছেষট্টি থেকে নব্বই এই জায়গাতে সূর্যরশ্মিটা একদমই তীর্যক ভাবে পড়ে এখানে ছ মাস দিন থাকে ছ মাস রাত থাকে সূর্যরশ্মিটা একদমই এখানে তীর্যক ভাবে পড়ছে তো এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে আমাদের এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে আমাদের হিমমণ্ডল ওকে এখানে তাপমাত্রা সবচেয়ে হ্যাঁ এখানে ভেজিটেশনও খুব বেশি হয় সব থেকে বেশি টেম্পারেচার আর রেনফল বেশি কিন্তু আমাদের টরের জন্যের মধ্যে পড়ে যেখানে চিরহরি তরণ্য দেখতে পাওয়া যায় সেটা কিন্তু আমাদের টরের জন্যের মধ্যে পড়ে এই জায়গাতে পড়ে অ্যামাজন অবাইকাতে তুমি দেখতে পাবে সব থেকে বেশি টেম্পারেচারও রয়েছে সব থেকে বেশি রেনফলও রয়েছে চিরহরি তরণ্য ওখানে দেখতে পাওয়া যায় তাই জন্য এই জায়গাটাতে এটা হচ্ছে ওকে টেম্পারেচার কিন্তু নয় তো ফ্রিজের ডিজাইন যেটা বললাম হিমমণ্ডল কাকে বলে আর সাড়ে ছেষট্টি উত্তর থেকে সাড়ে ছেষ মানে নব্বই ডিগ্রি উত্তর এবং সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি দক্ষিণ থেকে নব্বই ডিগ্রি দক্ষিণ এই জায়গাটাতে সূর্যরশ্মিটা একদমই তীর্যক ভাবে পড়ছে কোনো রকম আর মানে একদমই তীর্য হয়ে পড়ছে তো এই জায়গাটাতে তিন মাস ছ মাস দিন ছ মাস রাত থাকছে এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের হিমমণ্ডল অত্যন্ত ঠান্ডা রিজনের মধ্যে যাচ্ছে ওকে পরের পয়েন্টে আসছি সূর্যরশ্মি যে এরকম ভাবে লম্ব ভাবে কিরণ দিচ্ছে এবং এটা টরেক জোনের মধ্যেই ভ্যারি করছে এর ওপর ডিপেন্ড করে আমাদের পৃথিবীতে কিছু কিছু ডেট হয় যেমন ইকুইনক্স বা সলিস্টিক কিছু কিছু ডেট এখানে হয় ইকুইনক্স কাকে বলা হচ্ছে যখন আমাদের দিন রাত সমান তখন তাকে বলা হচ্ছে ইকুইনক্স আর সলিস্টিক্স হচ্ছে সংক্রান্তি উত্তর গোলার্ধে বড় দিন দক্ষিণ গোলার্ধে বড় দিন এগুলো হচ্ছে সলিস্টিক ইকুইনক্স কথার অর্থ হচ্ছে আমাদের দিন রাত সমান ওকে 
এখানে কি হচ্ছে যখন সূর্য রশিটা একেবারে ডিরেক্টলি ইকুয়েটরের ওপর লম্বভাবে কিরণ দিচ্ছে সূর্য রশিটা ডিরেক্টলি ইকুয়েটরের ওপর লম্বভাবে কিরণ দিচ্ছে তখন উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ গোলার্ধ দুটো জায়গাতেই দিন রাতের পরিমাণ সমান হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে ইকুইনক্স এটা কবে কবে হয় মার্চে হয় সেপ্টেম্বরে হয় কোন কোন ডেটে আমি বলছি একটু পরে এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের ইকুইনক্স এরপর আমি একটু আগে দেখালাম যে পৃথিবীটা কিন্তু একদম স্ট্রেট হয়ে সবসময় থাকে না ওটা হেলে ঘরে তো এটা যখন টিল হলো টুয়ার্ডস নর্থ তখন সূর্য রশ্মিটা লম্বভাবে কিরণ দিচ্ছে টপিক অফ ক্যান্সারের ওপর এটা তো টিল হয়েছে না একটু তখন এটা সূর্য রশ্মিটা লম্বভাবে কিরণ দিচ্ছে টপিক অফ ক্যান্সারের ওপর টপিক অফ ক্যান্সারের ওপর লম্বভাবে কিরণ দেওয়ার জন্য উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ সব থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ সব থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের সামার সলিস্টিক ওকে এটাকে বলা হচ্ছে সামার সলিস্টিক বা কর্কট সংক্রান্তি এরপরে এর থেকে বেশি আর তো হেলতে পারবে না কারণ এটার মধ্যে লম্বা বেকিরণ দেবে তাহলে এরপরে আবার এই পজিশনে ব্যাক করবে আবার এখানে লম্বা বেকিরণ দিচ্ছে এটা আবার ইকুইনক্স হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর ইকুইনক্স এটাকে বলা হচ্ছে জলবিশু বলা হয় তারপর শীতকাল আসে তারপর সূর্যরশি মানে সূর্যরশিটা টপিক অফ ক্যাপ্রিকনের ওপর লম্বা হবে কিরণ দেয় পৃথিবীটা টিল ধরে টুয়ার্ডস সাদার্ন হেমিস্ফিয়ার তখন সূর্যরশিটা লম্বা হবে কিরণ দেয় টপিক অফ ক্যাপ্রিকনের ওপর ওকে এটার জন্য এক একটা সময় এক একটা জিনিস হচ্ছে ফার্স্টে হচ্ছে একুশে মার্চ যখন হচ্ছে আমাদের বার্নাল ইকুইনক্স এটা হচ্ছে আমাদের দিন রাত সমান উত্তর গোলার্ধ দক্ষিণ গোলার্ধ দুটো জায়গাতেই দিন রাতের পরিমাণ সমান হচ্ছে এরপর গরমকাল আসছে আমাদের এখানে দিনের পরিমাণ বাড়বে মার্চের পর এসে গেল একুশে জুন একুশে জুন হচ্ছে সামার সলিস্টিক উত্তর গোলার্ধে দিনের পরিমাণ বেশি হয়ে গেল এবার আস্তে আস্তে দিনটা ছোট হবে এরপর একুশে জুনের পর থেকে এলো আবার তেইশে সেপ্টেম্বর তেইশে সেপ্টেম্বর যদি আসে তেইশে সেপ্টেম্বর আবার আমাদের দিন রাতের পরিমাণ সমান তেইশে সেপ্টেম্বর আবার দিন রাতের পরিমাণ সমান এটা হয়ে গেল আমাদের অটোমোনাল ইকুইনক্স এটাকে বলা হচ্ছে জল বিশুভ এটা হচ্ছে অটোমোনাল ইকুইনক্স এটাকে বলা হচ্ছে জল বিশুভ ওকে এরপর আবার আস্তে আস্তে কি হলো মানে তখন দিনের পরিমাণ তো ছোটই হচ্ছিল আরও ছোট হয়ে গেল এটা হয়ে গেল কবে আমাদের এখানে শীতকাল পড়ে গেল কারণ পৃথিবীটা টিল হয়ে গেল টুয়ার্ড সাদার্ন হেমিস্ফিয়ার তো এখানে হয়ে গেল বাইশে ডিসেম্বর যেটাকে বলা হচ্ছে উইন্টার সলিস্টিক্স বা মকর সংক্রান্তি এইটা হচ্ছে আমাদের এই যে আমরা ল্যাটিটিউড গুলো পড়লাম এটা ল্যাটিটিউডের সঙ্গেই কিন্তু একটা একটা করে রিলেটেড ওকে ক্লিয়ার জিনিসটা পরের পয়েন্টে যাচ্ছি লংগিটিউড এটা আজকে লাস্ট পয়েন্টে থাকবে পরের পয়েন্টে আসছি লংগিটিউড লংগিটিউডটা কি আমরা এতক্ষণ ল্যাটিটিউড পড়ছিলাম ল্যাটিটিউডটা হচ্ছে পৃথিবীকে উত্তর দক্ষিণে ভাগ করেছে বা উত্তর দক্ষিণ এটাকে ঘিরে রয়েছে লংগিটিউডটা হচ্ছে পুরো পশ্চিমে লংগিটিউড ইজ দ্য অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স মেজার ইফ দ্য ডিগ্রি অ্যালং দ্য ইকুয়েটার ইস্ট অর ওয়েস্ট অফ দ্য প্রাইম মেরিডিয়ান প্রথমত প্রাইম মেরিডিয়ানটা কি প্রথমত প্রাইম মেরিডিয়ানটা কি প্রাইম মেরিডিয়ানটা হচ্ছে দেখো আমরা যখন ল্যাটিটিউড করছিলাম আমরা একটা প্রপার একটা রেখা ধরে করতে পারছিলাম প্রপার একটা লেখা ধরে আমরা করতে পারছিলাম কিন্তু এখানে কোনো কারণ ওটা আমার মহাবৃত্ত থেকে বড় বৃত্ত আর কিছু হবে না ওটা পৃথিবীকে সমান দুটো ভাগে ভাগ করেছে তাই জন্য ওটাকে ধরে করতে পারছি না কিন্তু এখানে কিন্তু আমার ওরকম কিছু নেই এখানে কিন্তু তুমি কোনো একটা রেখাকে ধরে ওভাবে করতে পারবে না তার কারণ এখানে সব কটার লেন্থই তো সমান এখানে তো সব কটার লেন্থই সমান তো তুমি এখানে কোনো একটা রেখাকে ধরে কি করতে পারবে সেটা তো করতে পারবে না 
তাই জন্য একটা রেখাকে ধরে নেওয়া হয় দিস ইজ দা প্রাইম মেরিডিয়ান লন্ডনের গ্রিনিচ শহরের ওপর দিকে যে রেখাটা গেছে সেই রেখাটাকে ধরে নেওয়া হয় সেটা হচ্ছে প্রাইম মেরিডিয়ান সেটাকে কেন্দ্র করে তারপর আমরা তার পূর্ব পশ্চিমের রেখাগুলোকে ড্র করতে থাকি সেটাকে কেন্দ্র করে তার পূর্ব পশ্চিম রেখাগুলোকে আমরা ড্র করতে থাকি তো এটা হচ্ছে সেই প্রাইম মেরিডিয়ান এই ছবিটাকে দেখো ধরে নাও এটা হচ্ছে সেই প্রাইম মেরিডিয়ান এখানে লেখাও রয়েছে এটার মানে এটার ভ্যালুটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি এটার ভ্যালুটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি এটা হচ্ছে সেই প্রাইম মেরিডিয়ান লংগিটিউড কাকে বলা হচ্ছে এই প্রাইম মেরিডিয়ানটা এখানে রয়েছে এই প্রাইম মেরিডিয়ানটা এখান থেকে গেছে এখানে গেছে ইকুয়েটার এই প্রাইম মেরিডিয়ান ইকুয়েটার যেখানে গেল যে জায়গাটা কাট করলো সেই পয়েন্ট থেকে তুমি সেন্টার অফ দ্য আর্থে চলে যাও সেন্টার অফ দ্য আর্থে গেলে এবার এই লাইনটার ওপর বেস করে তুমি পূর্ব পশ্চিমের লাইনগুলোকে ড্র করো পূর্ব পশ্চিমে তুমি ধরো এখান থেকে একটা চল্লিশ ডিগ্রির কোন আঁকলে এখান থেকে একটা চল্লিশ ডিগ্রির কোন আঁকলে সেই কোনটা গিয়ে এই দিকে তোমার টাচ করলো এখানে যে তুমি পূর্ব পশ্চিমের রেখাটা পাবে এটা হয়ে যাচ্ছে তোমার লঙ্গিটিউড এটা প্রাইম মেরিডিয়ানের পশ্চিমে রয়েছে এটার ভ্যালু হবে ফর্টি ডিগ্রি ওয়েস্ট যদি তুমি পূর্ব দিকে করতে তাহলে সেটা হতো আমাদের ফর্টি ডিগ্রি ইস্ট প্রাইম মেরিডিয়ানের পূর্ব পশ্চিমে হয় এটা প্রাইম মেরিডিয়ানের পূর্ব পশ্চিমে হয় লংগিটিউড ইস দ্য অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স আমি এখানে অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্সই করলাম এই অ্যাঙ্গেলে করে নিয়ে তার ডিস্টেন্সটা দেখলাম অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স মেজার ইফ দ্য ডিগ্রি অ্যালং দ্য ইকুয়েটার ইকুয়েটারের সঙ্গে ইস্ট ওয়েস্ট অফ দ্য প্রাইম মেরিডিয়াম প্রাইম মেরিডিয়ানের ইস্ট ওয়েস্টে যাচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে লংগিটিউড ওকে লংগিটিউড ইস ইস্ট ওয়েস্ট মেজারমেন্ট অফ দ্য প্রাইম মেরিডিয়ান প্রাইম মেরিডিয়ানের ইস্ট ওয়েস্ট মেজারমেন্ট হচ্ছে লংগিটিউড দেয়ার আর ওয়ান এইটি ভার্টিক্যাল ইস্ট লংগিটিউড অফ দ্য প্রাইম মেরিডিয়ান অ্যান্ড ওয়ান এইটি ভার্টিক্যাল ওয়েস্ট লংগিটিউড অফ দ্য প্রাইম মেরিডিয়াম প্রাইম মেরিডিয়ানে ইস্টে রয়েছে আমাদের ওয়ান এইটিটা ওয়েস্টে রয়েছে ওয়ান এইটিটা ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার অফ প্রাইম মেরিডিয়াম নাম্বার অফ প্রাইম মেরিডিয়ান ইস্ট মানে সরি নাম্বার অফ মেরিডিয়াম নাম্বার অফ মেরিডিয়ান ইস থ্রি সিক্সটি নাম্বার অফ মেরিডিয়ান হচ্ছে কতগুলো থ্রি সিক্সটি ওকে প্রাইম মেরিডিয়ানে ইস্টে রয়েছে ওয়ান এইটি ওয়েস্টে রয়েছে ওয়ান এইটি প্রাইম মেরিডিয়ান হচ্ছে পৃথিবীর প্রাইম মানে মেরিডিয়ান কাকে বলে পৃথিবীর প্রাইম মেরিডিয়ানের সাথে পূর্ব পশ্চিমের কোনো একটি বিন্দুর যে কৌণিক দূরত্ব তাকে বলা হচ্ছে দ্রাঘিমা রেখা পূর্ব পশ্চিমের কোনো একটি বিন্দুর সাথে যে কৌণিক দূরত্ব তাকে বলা হচ্ছে দ্রাঘিমা রেখা ওকে আচ্ছা এরপরে টাইমের কনসেপ্টটা যেহেতু রয়েছে তো একটুখানি সময় আমি নিচ্ছি টাইমের কনসেপ্টটা বলতে দিয়ে আজকে ক্লাসে আমি এন্ড করবো আচ্ছা টোটাল আমি এক্ষুনি কি বললাম যে টোটাল আমাদের থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি রয়েছে কোনটা এটা প্রাইম মেরিডিয়ানটা একটা রেখাকে ধরে নিতে হচ্ছে যেটা পৃথিবীকে পূর্ব পশ্চিমে ভাগ করেছে কারণ যেহেতু এখানে কোনো একটা পার্টিকুলার নিরক্ষ রেখার মধ্যে কোনো পার্টিকুলার রেখা এখানে নেই তাই জন্য একটা রেখাকে ধরে নিতে হয় যেটা আমরা প্রাইম মেরিডিয়ান হিসেবে কনসিডার করবো লন্ডনের গ্রিনি শহরের ওপর থেকে যেটা গেছে তো সেটা হচ্ছে আমাদের প্রাইম মেরিডিয়ান হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তাহলে এখানে আমরা প্রাইম মেরিডিয়ান পেলাম আর এখানে যাচ্ছে আমাদের ইকুয়েটার প্রাইম মেরিডিয়ান ইকুয়েটার যেখানে কাট করলো সেই পয়েন্টটা থেকে সেন্টার অফ দ্য আর্থে চলে যাও এই লাইনটা পেলে এই লাইনটা তোমরা এখান থেকে পেলে এবার এখানকার সঙ্গে তুমি যদি একটা ধরো চল্লিশ ডিগ্রি কোন আঁকতে চাইছো এটাকে কেন্দ্র করে ধরো তোমার চল্লিশ ডিগ্রি কোন আঁকতে চাইছো চল্লিশ ডিগ্রি কোন আঁকলে এই কোনটা আঁকলে এবার এই যে রেখাটা পেলে এই রেখাটা ভূপৃষ্ঠে যেখানে গিয়ে টাচ করলো যে ভার্টিক্যাল লাইনটা সেখান থেকে ড্র করা যাবে সেটা হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি ওয়েস্ট মেরিডিয়ান সেটা হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি ওয়েস্ট মেরিডিয়ান কারণ এটা প্রাইম মেরিডিয়ানের ওয়েস্টে রয়েছে প্রাইম মেরিডিয়ানের সাথে পূর্ব পশ্চিমে কোনো একটি বিন্দুর কৌণিক দূরত্বকে দাগে রেখা বলা হচ্ছে ক্লিয়ার এবার ক্লিয়ার বুঝতে পারলে ওকে চলো পরেরটাতে আজকে আর টাইম তো তাহলে শুরু করছি না টাইমটা আজকে মানে টাইম শুরু করার মতো টাইম আজকে নেই এটা আমি তোমাদেরকে নেক্সট ডে করাবো আগামীকাল আমার ক্লাস থাকবে এই দুটো পয়েন্ট আমি আজকে করালাম না টাইমটা এবং ইন্টারন্যাশনাল ডেড লাইন 
এই দুটো পয়েন্ট কে নিয়ে বাকি জিওগ্রাফির একটা পোর্শন নিয়ে আগামী কালের ক্লাস থাকবে ঠিক আছে আজকে ক্লাস আমি এই পর্যন্ত রাখছি ক্লাসটা যদি ভালো লাগে তাহলে ক্লাসটাকে প্লিজ একটু লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে দিও যদি মনে হয় ক্লাসটা ভালো লাগছে প্লিজ ক্লাসটাকে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করে জানিও ক্লাস কেমন লাগলো আর একটা কথা ওয়াই টু সিক্স এইট হচ্ছে কোড আমাদের কিন্তু ফ্ল্যাশ সেল আজকেও চলছে ওয়াই টু সিক্স এইট হচ্ছে কোড ফ্ল্যাশ সেল কিন্তু আজকেও চলছে তো যদি মনে করো যে পারচেস করতে চাইছো আজকের মতো কম দাম কিন্তু পাবে না ওয়াই টু সিক্স এইট হচ্ছে কোডটা ঠিক আছে চলো টাটা তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে আমার আজকে সন্ধ্যে সাতটার সময় আটা টোয়েন্টি ফোর সেভেন ডাব্লু বিসি এস স্টপারে আটা টোয়েন্টি ফোর সেভেন ডাব্লু বিসি এস স্টপারে আজকে সন্ধ্যে সাতটার সময় দেখা হচ্ছে আজকে আবার সেই কিছু বাছাই করা কোশ্চেন নিয়ে এসছি আসবো ডাব্লু বিসি এস স্টপারের জিওগ্রাফি ক্লাসে সন্ধ্যে সাতটার সময় সবাই জয়েন করো তাহলে ক্লাসে দেখা হবে ঠিক আছে টাটা